എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ ദ മീൻ ഓഫ് എ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ സിഗ്മ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താണ് ഇന്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാൻഡം സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ വെച്ച് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ആയ മ്യൂനും സിഗ്മയ്ക്കും പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറയുന്ന മീനിനാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റാൻഡം സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കേസിലാണ് മ്യൂവിന് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ നോൺ ആവുന്ന കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ അൺനോൺ ആണ് പക്ഷെ സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആവുമ്പോഴാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ അൺനോൺ ആണ് പക്ഷെ സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആവുമ്പോഴാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ നോൺ ആവുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നോർമലിന്റെ മീനായ മ്യൂവിന് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ മീനായ എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ വിത്ത് മീൻ മ്യൂവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ സീറോയും വേരിയൻസ് വണ്ണും ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് അതായത് എക്സ് ബാറിൽ നിന്ന് മീൻ മൈനസ് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്നാണ് ഇതിൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇതാണ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത വേരിയബിളിനെയാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുക സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ സീറോയും വേരിയൻസ് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിന്റെ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിള് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയ ആണ് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നിക്വാളിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അതായത് മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഇനി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം സിഗ്മ ബ
ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എൻറ്റയർ ഇക്വേഷനെ അല്ല ചെയ്തത് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് അതായത് ഇതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റീനെ എക്സ് ബാർ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ ഈ എൻറ്റയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ പ്ലസ് എക്സ് ബാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ പ്ലസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വരും അതായത് മൈനസ് കൊണ്ട് ഇതിനെ എൻറ്റയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി തിരിഞ്ഞു വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ പ്ലസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഒരു ഇന്റർവൽ ഫോമില് കിട്ടി അതായത് മ്യൂ ഈ എക്സ് ബാർ മൈനസ് എഡ് ആൽഫ ബൈ ടു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നും എക്സ് ബാർ പ്ലസ് എഡ് ആൽഫ ബൈ ടു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നും ഇടയിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് മ്യൂവിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ കോമ എക്സ് ബാർ പ്ലസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ ഇതാണ് മ്യൂവിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ അതായത് മ്യൂ നമുക്ക് അൺനോൺ ആണ് ഇത് പാരാമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം സാമ്പിൾ എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം കൂടാതെ സിഗ്മ ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ ആവുന്ന കേസ് ആണ് എടുത്തത് സിഗ്മ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സൈസ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മ്യൂവിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കൊരു റാൻഡ സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം മ്യൂ അൺനോൺ ആണ് ഈ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇന്റർവലിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇവിടെ ആൽഫ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഇന്റർവല് വ്യത്യാസപ്പെടും കാരണം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ ആൽഫ ബൈ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ടേബിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആൽഫ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെന്റേജ് എന്തെന്ന് വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ഫോർ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ബാർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ്
വണ്ണ് എന്ന് വരും ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ആൽഫ വെച്ച് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെന്റേജ് എന്ത് വരും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് വരും അതായത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ഫെയർ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടുവിന് നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു നൂറ് സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് സാമ്പിളിലും മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ വരാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ഇതായിരിക്കും അതായത് ഈ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടുവിന് നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫയ്ക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടുവിന് പകരം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് സിഗ്മ നോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂവിന് കിട്ടുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി ആൽഫ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു വേരി ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരോ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ കിട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൽഫ എടുക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എറർ വന്നാലും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ഈ ഇന്റർവലിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാനാണ് ചാൻസ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനോട് കൂടിയാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുന്നത്